questa pillola abbiamo visto come creare dei modelli di studio su scale, triadi, su quadriadi, come fare l'editing di una frase musicale, come studiare un leak o un pattern per arrivare all'improvvisazione pronti e creativi. Che cosa frulla nella mente degli improvvisatori? Questa è una domanda che molti allievi mi fanno molto spesso. Un improvvisatore ha sempre un'idea che nasce dalla sua mente e che viene portata sullo strumento. Anche questa volta Jamie Ebersold ci illumina e ci dà dei consigli pratici per incominciare ad entrare nel mondo dell'improvvisazione in una maniera ottimizzata e che porta risultati certi. Jamie Ebersold è uno che di improvvisazione se ne intende davvero e ha dedicato tutta la sua vita a diffondere la didattica dell'improvvisazione e l'ha fatto in una maniera veramente molto massiccia, ha scritto decine e decine di metodi sull'improvvisazione ed è però una persona che ha sempre detto che l'improvvisazione sì è una cosa tecnica che riguarda scale, pattern, leak eccetera eccetera ma è anche una questione di creatività, parte molto profonda di noi che viene espressa solamente quando ci sono dei prerequisiti che in questa pillola andremo a vedere. In questo video parleremo anche di come organizzare il materiale armonico in maniera ordinata per poter permettere poi alla parte creativa di fare il suo lavoro creativo appunto. Ciao, sono Emanuela e da oltre 20 anni aiuto le persone a imparare a suonare sax e clarinetto, a improvvisare e a comporre. Aiuto anche le persone a organizzare meglio il loro tempo, a schedulare obiettivi e a raggiungerli anche. Infatti, oltre che ad essere una musicista professionista, sono anche una coach laureata in coaching umanistico e programmazione neurolinguistica. La prima cosa veramente importante quando suoniamo qualsiasi strumento è con conoscere bene l'estensione completa dello strumento, quindi conoscere dalla nota più bassa che lo strumento può produrre alla nota più alta. Per fare questo è veramente molto importante conoscere la cosiddetta scala cromatica. La scala cromatica l'abbiamo vista anche in altre pillole, è una scala che procede per semitoni. Il secondo passo molto importante è quello di organizzare il materiale, soprattutto di scale, di triadi, di pattern e di leak in dei modelli di studio, perché eh, conoscere le scale in maniera approssimativa non ci aiuta sicuramente a improvvisare, praticare le scale in maniera disordinata non ci aiuta sicuramente a improvvisare, quindi noi dobbiamo avere un modello di studio che ci permetta di essere ordinati e oggi lo vediamo insieme. Ovviamente di modelli di studio ve ne sono tanti quanti sono gli esseri umani sulla faccia della terra, io ve ne propongo alcuni oggi che secondo me sono molto ben funzionanti e che vedo che portano dei grossi benefici agli allievi che studiano improvvisazione con me. Il primo tassello del modello di studio è quello di praticare una scala maggiore o minore partendo dalla tonica della scala, quindi la prima nota della scala, per esempio nella scala di Do la tonica è la nota Do appunto, arrivando fino alla nona e poi discendere. Parto da Do, arrivo fino al Re e poi quando arrivo al Re ridiscendo. Questo sia per le scale maggiori che per le scale minori. Andiamo a vedere un esempio in Do. In questo video farò tutti esempi in do per praticità e per semplicità ovviamente questi modelli possono essere e devono essere trasposti in tutte le tonalità do maggiore do minore dorico per esempio Di tutto il modello di studio vi lascio il modello in Do come PDF in descrizione a questo video così avete un pochino di ordine anche visuale per poterlo vedere durante la fase di studio. Secondo tassello del modello di studio faccio una scala arrivando fino alla quinta della scala. Facciamo l'esempio sempre di Do maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol e scendo. Stessa cosa vale ovviamente per una scala minore. Do. Terzo tassello del modello di studio, studiare le triadi salendo e scendendo. Prendiamo ad esempio una triade di Do maggiore. Consiglio di fare questo lavoro anche sulle triadi aumentate, sulle triadi minori e sulle triadi diminuite in modo che tutto lo spettro delle triadi sia in ordine. 
quarto tassello del modello di studio suonare l'accordo di settima salendo e discendendo. Noi sappiamo che un accordo può avere tre tipi di settima che sono la settima maggiore, la settima minore e la sesta. Per tutti e tre tipi di settima consiglio di fare degli esercizi. E una cosa molto importante che consiglio quando si studiano le quadriadi è di fare la salita, prendersi uno spazio di tempo e fare la discesa separatamente perché vi posso garantire che funziona molto meglio che fare salire e scendere una cosa dopo l'altra perché quando si chiede all'allievo di solito di scendere si hanno delle difficoltà in più quindi consiglio in fase di studio di fare salita pausa e discesa facciamo un esempio con un accordo di do maggiore con la settima maggiore quindi un do delta Quinto tassello del nostro modello di studio fare gli accordi di nona salendo e discendendo che è una cosa molto interessante anche questa noi sappiamo anche in questo caso che abbiamo tre tipi di nona la nona naturale bemolle 9 e diesis 9 quindi nella pratica di studio sarebbe utile esercitarsi su tutti e tre i tipi di nona per l'esempio farò un accordo di do settima con la nona naturale Se sei arrivato o arrivata a questo punto del video vuol dire che questo argomento ti interessa davvero. E quindi che ne dici di iscriverti al canale se ancora non sei iscritto, di lasciarmi un like, di lasciarmi un commento? Sai perché è importante? Perché ognuna di queste azioni che tu puoi fare può aiutare il mio canale a crescere. E far crescere il canale significa fare tanti altri contenuti come questi che sono gratuiti e usufruibili da tutti. È veramente molto importante. Nel volume 24 di Ebersold ci sono tantissime e bellissime fatte veramente bene come basi maggiori e minori per esercitarti ti consiglio di esercitarti da prima in maniera libera per assimilare bene tutti i suoni di ogni scala e di ogni accordo e poi di divertirti un pochino con le basi perché serve anche un lato di gioco quando si studia perché ci aiuta a produrre meglio e a divertirci di più consigli per lo studio di questo modello di studio questi sono i primi cinque passi potremmo aggiungerne tantissimi altri però questo è un primo passo che si fa e che serve per imparare a dominare il materiale armonico per quanto riguarda il ritmo che tu puoi utilizzare per fare gli esercizi quello lo devi un pochettino calibrare a seconda del tuo livello di studio potresti usare per esempio delle minime note da due quarti potresti usare delle note da un quarto puoi usare le crome puoi usare le semicrome dipende dal tuo livello di studio la cosa veramente importante non è tanto la velocità con cui si fanno le cose ma è la precisione con cui si fanno perché sappiamo benissimo che la fretta è una cattiva consigliera e ci produce a volte dei grossi problemi quindi attenzione calibra sempre la velocità e il tipo di ritmo che vuoi utilizzare a seconda del tuo livello di studio ed è molto importante essere scrupolosi in fase di studio perché quando noi pratichiamo le scale, le triadi, le quadriadi eccetera tutto il resto del materiale armonico noi sappiamo che poi quelli saranno la base delle nostre progressioni sull'improvvisazione quindi è molto molto importante essere precisi e scrupolosi bisogna essere calmi quando si studia e bisogna anche divertirsi un po' perché il lato divertente dello studio è molto importante per imparare più alla svelta e meglio. Molti maestri, fra cui anche Ebersold stesso, dicono che è molto importante interiorizzare le scale. Interiorizzare le scale non vuol dire solamente fare le scale barabarabarabarabà, perché sì, si possono fare, però interiorizzare una scala vuol dire farla partire da punti diversi, sapere esattamente da che nota è composta senza avere nessun tipo di dubbio. E bisogna ad un certo punto far fare alle mani, perché sono le mani che poi hanno quella conoscenza della scala e saranno poi le mani a creare le frasi della nostra improvvisazione quindi è molto importante dare istruzioni molto chiare alle mani quando studiamo e questo lo facciamo sempre con uno studio scrupoloso 
e mo basta la parola scrupolosa non la uso più perché sennò poi dite che sono noiosa abbiamo parlato fino a questo punto di scale pezzetti di scale 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 complete pezzettini di scale di triadi e di quadriadi ma parliamo adesso anche dei pattern e dei leak quando si studia questo tipo di materiale molto spesso noi facciamo affidamento a dei leak di uso comune o a dei pattern di uso comune giustamente non c'è nulla di, di strano in questo che però a volte sono un po' lunghi e quindi imparare un pattern troppo lungo diventa un pochino troppo impegnativo il consiglio che posso dare a tutti quanti ed è quello che dico anche ai miei allievi è sempre di dividere il pattern in piccoli pezzettini e fare un pezzettino alla volta dominandolo sempre fra l'altro lavorare sui pattern è anche un ottimo esercizio di air training è importante questo perché se noi prendiamo un pattern prendiamo un modello e poi ci sforziamo di ritrovare quel modello in tutte le tonalità vi posso garantire che è un esercizio potentissimo per l'orecchio e consiglio sempre di non scrivere e di non trascrivere i pattern e i leak perché leggendo lì ci si mette quattro volte di più il tempo per impararli e sono molto molto meno efficaci quindi imparare tutto a memoria e sforzarsi di trovare le nuove tonalità è una cosa veramente molto molto importante che spesso viene sottovalutata perché si cerca sempre la pappa pronta e la pappa pronta è buona per certe cose ma è molto pericolosa per molte altre quindi attenzione oltre a questo tipo di esercizi ai miei allievi consiglio di cantare una frase che viene dalla propria mente una frase per esempio quando canti sotto la doccia che ti inventi le canzoni capita scrivere quella frase quindi decodificarla e trasportarla in tutte le tonalità è un regalo incredibile che si può fare alla parte creativa in questo modo impariamo ad essere creativi senza fare troppo affidamento sul materiale che ci viene passato da altri che sicuramente è un bellissimo materiale ma quello che creiamo noi è anche più bello è nostro a volte può capitare anche che mentre ascoltiamo un cd o la radio eccetera c'è una frase che ci piace e ci rimane in mente la cantarelliamo e poi quando torniamo a casa ce la ricantarelliamo un'altra volta la decodifichiamo e la riportiamo in tutte le tonalità anche questo è un esercizio formidabile questi esercizi che ti ho fatto sentire li puoi suonare in swing prima ti eserciti in una maniera lineare ma poi l'obiettivo diventa quello di portare tutto in swing che cos'è lo swing lo swing è la divisione asimmetrica del beat quindi del quarto mentre nella divisione standard andiamo a dividere il quarto in due ottavi simmetrici nello swing questa divisione è asimmetrica andiamo adesso a vedere come applicare il tempo swing alla nostra dispensa che troverai nella descrizione del video come pdf e possiamo applicarlo a tutta la paginetta facciamo alcuni esempi scala di do maggiore che arriva fino alla nona sappiamo che la nona di do è re variante sulla scala minore dorica Facciamo un esempio adesso per esempio sulle triadi di Do maggiore per esempio salendo e scendendo ovviamente questo tipo di ritmica può essere applicato anche al minore, all'aumentato, al diminuito eccetera. Do maggiore. Questo può essere applicato a qualsiasi altra cosa che tu suoni come esercizio ricordando sempre che in una battuta di quattro quarti gli accenti forti sono sul 2 e sul 4 e che ogni beat viene diviso in maniera asimmetrica il primo ottavo è leggermente più lungo del secondo questa prima fase propedeutica all'improvvisazione è molto molto importante perché poi dopo ci darà un sacco di libertà di creazione di frasi, di progressioni e di improvvisazione vera e propria e quindi è molto importante studiarla con passione e con pazienza. L'ultima cosa di cui ti voglio parlare in questo video è l'editing. L'editing è quella cosa che si fa quando si prende una frase e si modifica il ritmo di quella frase lì ed è un aspetto creativo anche questo molto importante. 
beat. Si prende una cosa standard e si incomincia a modificare il ritmo. Spesso ai miei allievi lo faccio fare anche per esempio con tanti auguri a te nella vecchia fattoria che sono canzoncine molto semplici, andiamo a fare l'editing del ritmo e vengono fuori delle robe strabilianti, bellissime, divertentissime. L'editing è prendere qualcosa di preesistente e rifare il ritmo a quella cosa. Prendiamo una semplice canzoncina che potrebbe essere per esempio Tanti auguri a te, la suoniamo prima nella forma canonica. Provo a creare un editing non troppo mm, estremo, cambio qualche ritmo della canzone. Non è importante che sia subito bello, ma è importante farne esperienza. In questo caso ho aggiunto anche delle piccole note di passaggio fra una nota e l'altra. Tu puoi usare il sistema che ti piace di più e che la tua parte creativa ti suggerisce. Ovviamente anche negli esercizi precedenti dove noi abbiamo applicato lo swing possiamo anche lì fare dell'editing, per esempio nell'esercizio numero 1. Per esempio nel primo modello di studio, do, re, mi fa, sola, si, do, re, la scaletta di do, anche lì possiamo creare editing e sarebbe auspicabile farlo perché sappiamo che in fase improvvisativa la parte ritmica è veramente molto importante facciamo un esempio Arrivati a questo punto sarà la nostra parte creativa a fare la musica e noi semplicemente saremo lì ad ascoltare quello che la nostra parte creativa fa. Diventiamo uno strumento che suona uno strumento a servizio dell'arte e della musica. In questa pillola abbiamo visto come creare dei modelli di studio su scale, triadi, su quadriadi, come fare l'editing di una frase musicale, come studiare un lick o un pattern per per arrivare all'improvvisazione pronti e creativi. Da Emanuela per il momento è tutto, io ti do appuntamento alla prossima pillola di improvvisazione, se il video ti è stato utile ricondividilo con persone che possono essere interessate all'argomento o alle quali potrebbe essere utile e io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!